السلام عليكم مشاهدي قناتنا الكرام دائما في كل لحظة وكل وقت يحدث الكثير من الأشياء حول العالم فهناك الكثير من الغرائب والعجائب التي إذا سمعت عنها دون أن تراها ستقول لم يحدث ذلك على الإطلاق ولكن بفضل الكاميرات المنتشرة الآن في كل مكان استطعنا أن نرى مثل تلك الأشياء الغريبة واليوم في هذا الفيديو سنشاهد معا أشياء حدثت لم تكن لتصدقها لولا توثيق الكاميرات لها لا بد أن الكثير شاهد الألعاب النارية في الأعياد والمناسبات ولكن ما تشاهده الآن ربما لم تشاهده من قبل حيث أن أضواء الانفجارات تظهر وكأنها سلم حقيقي يشق طريقه إلى السماء فهذا المشهد في غاية الجمال والروعة كان هناك إعصار في إحدى البلاد فسقطت شجرة على هذه السيارة المتوقفة في مكان قريب منها والمدهش في الأمر أن الشجرة لم تخترق السيارة بل ظهرت وسطها وهذا ما أذهل الجميع فلم تكن هناك عاصفة في الليل وظهرت السيارة فقط في الصباح وهذا الأمر غريب للغاية وعند فحص الموقع جيدا اتضح أن السيارة هي عمل فني غريب تم إنشاؤه من إحدى الفنانين المعروفين والمثيرين للجدل بأعمالهم الغريبة وقد قام سابقا في مكان آخر بتركيب سيارة تم اختراق سقفها وزجاجها الأمامي بشوكة كبيرة ولكن كيف تمكنوا من وضع السيارة في وسط الشجرة؟ الصبار هو أحد النباتات الشوكية وغالبا ما يكون موجود في الصحارى والمناطق الجافة وتعتبر الأشواك المتواجدة به خطيرة جدا لدرجة أنها تستطيع إصابة الإنسان بجروح بالغة الحجم لكن هذا الجمل يستطيع تناول الصبار بكل سهولة فتأكله الجمال إذا كانت جائعة جدا ولا يوجد حولها طعام خلافه يخاطر الباحثون والعاملون في تصوير الحيوانات بحياتهم عندما يقتربون من هذه الحيوانات بهدف تصويرها ودراسة أمرها عن قرب والخطورة ترجع إلى عدم معرفة نية هذا الحيوان فاحتمالية هجومه عليهم قد تحدث في أي لحظة وهذا ما حدث مع هذا الباحث فعندما اقترب كثيرا من وحيد القرن قرر الهجوم عليه بكل شراسة ولكن لحسن حظه أنه استطاع تسلق هذه الشجرة العالية التي قد ساعدته في النجاة بحياته توجد الكثير من المناطق حول العالم التي لا يوجد بها مياه صالحة للشرب لكن بعض مؤسسات الأمم المتحدة استطاعت ابتكار محلول إذا وضع في الماء يمكنه فصل الأتربة عن الماء فتركض الأتربة والشوائب أسفل الماء ليصبح الماء صالحا للشرب كما ترى وهذا المحلول قد يتسبب في إنقاذ الكثير من الأرواح حول العالم كان هذين الشخصين يسيران بالسيارة على طريق سريع ولكن انظر جيدا ان السيارة تمشي لوحدها وهم نائمون بالفعل فاذا كنت على طريق ووجدت ذلك فما عليك فعله كانت تسير السيارة على سرعة 60 ميلا في الساعة ومن قام بتصويرهما احدى السيارات المرة وبعد عشر دقائق قد استيقظ السائق ونظر للاعلى ثم استمر في النوم ثانية وكأن شيء لم يحدث وحقيقة الامر ان هذا السائق كان يقود السيارة في وضع الطيارة الآلي على الرغم من أنه لم يتم اختراعه لمثل ذلك الأمر فيجب على السائق عند وضع الطيارة الآلي أن يكون منتبها وجاهزا للتحكم في السيارة في أي وقت فلربما يحدث في الأمر أمر يحب هذا الرجل التصوير مع الأفاعي والحيوانات الخطيرة ففي أحد الأيام خرج إلى أحد الغابات ليلا ليفعل ذلك لكن كاميرته رصدت مخلوقا غريبا فقرر هذا الشخص أن يلاحقه لكنه لم يلحقه ويعتبر هذا الرجل أن هذا المخلوق كائن غريب لم يعرفه تستطيع الحرباء تغيير لونها وفق البيئة التي تحيط بها وذلك من أجل التمويه وإبعاد المفترسات عنها فكثيرا من المخلوقات تستطيع فعل ذلك ومن تلك المخلوقات هذه الخنفسة الذهبية فهي تستطيع تغيير لونها أيضا إلى اللون الأحمر المنقط اللامع كما تشاهدون لاحظ أحد مربي الدواجن اختفاء بعض الدجاج من مزرعته كل يوم فعلم أن هناك حيوان ما يقوم بتناول الدجاج من تلك المزرعة فقام بنصب فخ حول المزرعة ووضع كاميرا لرصد الأمر فتفاجأ بوجود أفعى الأناكوندا العمراقة في النهر المجاور للمزرعة وهي من تقوم بالافتراس والهجوم على الدجاج
يعتبر الفيل من أحد أجمل الكائنات ودائما ما يكون هادئا ولكن إن شعر بالخطر وغضب فيصبح أكثر من أي حيوان شرس وفي ذلك الوقت فإن البقاء بعيدا عنه يدع شيئا للنجاة فإنه يتحول إلى مخلوق قادر على تحطيم كل شيء أمامه هذا الشخص باحث في علم الحيوان ويريد إثبات بعض ما اكتسبه من الخبرة في التعامل مع الفيلة فوقف أمام هذا الفيل الغاضب بدون أن يتحرك لحظة وكأنه لا يدري ما عليه فعله ولكن هذا الشخص قد اكتسب خبرات كثيرة جعلته قادرا على فعل ذلك الأمر مع الفيل فإذا كنتم في ذلك الموقف فلا ننصحكم أبدا بفعل ما قام به هذا الشخص بل اهرب على الفور قام هؤلاء الأطفال باللعب مع هذه السمكة الخطيرة للغاية فزيلها سام وخطير ويتفاداه الصيادون دائما أثناء الصيد ولكن لم تلحق هذه السمكة أي أذى بهؤلاء الأطفال أكثر الحيوانات لا تفضل الهجوم على البشر إلا دفاعا عن نفسها كان هذا القرد يجلس في الطريق ولا يقوم بإزاء أحد حتى جاء هذا الشخص الذي أراد استفزازه فقام القرد على الفور بالانقضاض عليه وطرحه أرضا فاستفزاز الحيوانات أمرا خاطئ تصمم السيارات لتحمل عددا محددا من البشر وزيادة العدد يكون مخالفا لتعليمات الأمن والسلامة قام هذا الشرطي بإيقاف هذه السيارة وطلب من الجميع النزول منها والمدهش في الأمر أنه نزل من السيارة عشرون شخصا كانت تحملهم في الكرسي الأمامي وفي الكرسي الخلفي وفي شنطة السيارة أيضا فيا لها من سيارة خارقة <تصفيق> دخل هذا الرجل إلى قفص حيوان البندا وهو نائم في إحدى حدائق الحيوان بتايوان وبسبب اقترابه منه استيقظ البندا وقام بالهجوم عليه على الفور حاول الرجل الإفلات منه لكن البندا كان متمسك به جيدا لكن لحسن حظه استطاع الإفلات والهروب منه يوجد بالبحر الكثير من المخلوقات وكل واحد منها له طريقته الخاصة في الصيد لكن هذه السمكة لها طريقة مختلفة جدا حيث تظل ساكنة بهدوء في القاع وتجعل جزء من جسدها كطعم لجلب الأسماك الأخرى وعندما يقترب أحدها تقوم بالانقضاض عليه فجأة وتفترسه شكرا لكم مشاهدي قناتنا الكرام وإلى اللقاء